Et bonjour à tous à tous, c'est David Aguitien et GMD sur la chaîne de Rivna qui est ici d'ailleurs, mais je ferai, je ferai sa présentation après. Euh, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour prendre la vidéo qui est le Wrestling Indie Quiz numéro 6. Et les participants sont d'abord Loris. Salut. Loulou. Oui, bonjour. Rivna. Bonjour. Et le Wrestling Indie Quiz World Champion. Plutôt même Cruiserweight Champion, au bout de son poids, Taichi, qui est Fred. Ta gueule. <rire> <rire> ah. Donc voilà, première manche. Donc euh, vous connaissez euh, les règles, hein. 10 questions. Vous répondez le plus rapidement possible en disant votre nom avant pour que je puisse entendre qui a marqué le point. Voilà, ou 10 questions. Voilà, tout simplement. Que dire de plus. Donc, est-ce que vous êtes tous prêts La première question. Question dans les fédérations françaises qui est l'actuel champion de l'ICWA Rivna. 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 Euh, alors, euh, Tristan Archer. Oui, un point pour monsieur Rivna. Ok. Deuxième question. Citez-moi les deux membres du LAX actuel, c'est-à-dire les champions par équipe actuels. Rivna. C'est euh, Ortiz et San, San, oh, euh, Or, euh, Ortiz. Et euh, deux secondes. Je les prends. Euh, Stant, 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 Attends, ça commence, ça commence par 100, 100, 100, je sais pas, 100 tas. Donc tu ne sais pas. Loris. 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 Oui. Ah, c'est pas long, je vais dire Santino. Santino Marella. Ensuite, troisième question. Contre qui Primates a remporté le WCPW Hardcore Championship Fred. 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 Quoi Bah oui. T'as dit quoi Fred Oui là. Tu m'y as Oui. Bravo. Rive Vincent Zéro. <rire> Quatrième question. Qui fut le premier ICW World Heavyweight Champion Fred. Fred. Euh, Dougalo Oui. Ah oui. Ouais. Ouais. En 2006. Ou 2007. Une connerie comme ça. Qui est le seul catcheur à avoir remporté plus d'une fois le titre Ref Pro British Heavyweight Championship Rivna. Rivna. Artiska. Non. Ah, cool. <rire> Fred. Euh, non. Il reste plus que Loris et Loulou. Mmh. Bon ça va Allez comme ça au pif 37 Non Et il manque plus que Loris Je sais pas moi euh, Oui laisse prêt Non Donc euh, deuxième tour ou euh, je dis la réponse Ouais Non dis un indice Un indice Un indice euh, G1 Cly euh, Il est dans le G1 cette année Rivna ah, Loris. Loris. Moi Oui. Euh, c'est Ivar Junior. Ouais. Putain. C'est pas compliqué, c'est ça longue. <rire> ah mais t'as pas répondu. Voilà. Alors. <rire> donc pour l'instant, il y a 5 questions qui ont été posées. 2 points pour Rivna, 2 points pour Fred, 1 point pour Loris. Et 0 pour Loulou. Sixième question. Voilà. Qui sont les leaders of the new school Fred. Fred. Oh merde Dice Bar Junior et Martin. What Ah oh, bah t'as Non, non, ils sont plus en équipe. Ah là, ils sont plus en équipe. Euh, ou quoi que si, récemment ils ont fait équipe. Contre les best friends. Ouais. ouais. Septième question. Citez-moi le main event de PWG Steen Wolf 2011. 
Bah, Rivna. Rivna Bah, Kevin Steen, euh, Wolf, euh, je sais pas. Euh, de... Kevin Steen, David Richards Non. Je sais pas, il y a. Je sais pas, putain. Si je vous pose cette question, c'est que... Bah non, je vais pas donner d'indice ou quelque chose. Je vais pas vous dire quelque chose, en fait, parce que sinon, Rivna, il va se plaindre. Pour moi, attends, attends, je vais tenter. Euh, Adam Cole, contre Kevin Steele. Non. Ah. Il reste plus que... Loris. Loris mm -hmm. euh, Spin Generico Oui Considéré comme le plus gros ladder match du circuit indépendant. <rire> voilà. Donc si je vous pose forcément cette question, c'est que vous connaissez les deux catcheurs dans le main event, c'est logique. Ah non, j'ai pas posé des questions sur Stan Hansen, n'est-ce pas Fred <rire> Bon allez, huitième question. Qui a remporté le Super Strong Style 16, c'est-à-dire cette année en 2017, à la progresse Rivna. 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 Oui. J'ai pas suivi, mais j'ai eu le résultat. Neuvième question. Qui fut le IWGP Heavyweight Champion du 4 janvier 2008 au 27 avril 2008 Fred. Fred. Non. Vas-y. Euh, je vais tenter Okada, mais non. Non. Alors, attends, je crois qu'il n'était pas venu là-bas. C'est compliqué, ça. Oh, non. Comme ça, comme ça, je dirais Naito. Non. Quand même. Naito à l'époque c'était un Zebeur en équipe. <rire> ouais, ouais, avec euh, Yujo. Les, les, no, les, no les No Limits. Putain, ça c'est date. Je te peux le dire, Yujo, on a pas le Japan, on peut pas savoir. Mais... Donc il manque plus que Loris. Il manque plus que Loris. Euh, c'était mes trois options, vous les avez toutes guéries. C'est con. Ah bah c'est con. <rire> Non. Jamais champion. Voilà. Donc, un indice, il est actuellement à la WWE. Rivna. Ah, Rivna. Rivna. Euh, donc, euh, actuellement, je vais dire euh, Nakamura. Ouais. Ah ouais, en deux minutes Ouais, ouais, bah oui, attends. Je suis pris le gars ouais, qui est moi, tu sais. <rire> C'est bon, il reste à pas toi. <rire> Allez, dixième et dernière question. Qui est l'actuel Lucha Underground Champion Rena euh, Fred. Fred. Attends, je m'en suis dit du merde. Ah, c'est con Ah, c'est con Bravo, Fred, bravo Quoi Bravo la mentalité. T'as dit quoi Il a dit quoi Si. Vas-y. Johnny Mundo. Non. Mais Fred il, a, Fred, il avait dit quoi à la base C'est con, bim Bah oui, c'était lui. Ah, mais... Bon, bah, bravo. Ah bon Ouais, c'était Penta L0M. Ah, oui. Ah, bah ouais. Donc un petit récapitulatif des points. Rivna et Fred mènent, euh, mènent la danse avec 4 points chacun. Loris ensuite avec 3 points. Il est pas très loin derrière. Et enfin, Loulou, bah... Oh. <rire> il prend ma place, il prend ma place. <rire> Donc zéro. Donc voilà, du coup, maintenant, mesdames et messieurs, après cette manche numéro 1... Vas-y, Fred. C'est un peu le 
déjà voir qu'on évite le goût, hein. c'est un peu notre petit Captain Jim du Japon. <rire> ouais, tout à fait, en fait, tu vois, c'est pas trop de bien, donc euh, voilà, je suis sûr. Kurt Hawkins, aucun match gagné, Vincent, et après <rire> Donc, euh... euh... Donc voilà pour la manche 2, donc euh, 4 thèmes, hein, vu qu'il y a 4 candidats, euh, vont être choisis. Du coup, bah, pour départager Fred et Rivna, comment on fait Qui bah, va... C'est le champion, malheureusement. Ok. Malheureusement, c'est le champion. Fred ouais. va commencer à choisir le thème. Donc il y a 4 thèmes, le champion d'abord va choisir, ensuite Rivna, ensuite Loris, bon, et enfin le loup va prendre le thème restant. Ouais, donc Fred, tu as le choix entre le Ring of Honor World Championship... Le IWGP Heavyweight Championship, le TNA X Division Championship, et enfin le ICW World Championship. D'accord. Ring of Honor World Championship pour Fred. Donc, bah voilà. Alors, bah on choisit d'abord les autres thèmes ou on commence d'abord pour les questions Thème, thème. Ok, bon bah Rivna choisit son thème. Je le prends bien sûr le titre IWC. Non, c'est une blague, je prends le titre X Division. X Division Championship pour Rivna. Loris Ouais, euh, merci. Tu vas pas prendre le titre que je veux, ça aurait été bien. Ah, je peux non, pas, vrai... c'est pas de l'indie. Euh, alors, euh, j'ai regardé les règles, donc il euh, y a longtemps, je vais dire le titre ICW. ICW, ok, et du coup. Loulou prendra le titre IWGP. C'est quoi ce point C'est c'est Elias qui s'amuse. Ok donc Fred va commencer du coup avec le thème le Ring of Honor World Championship. Tu veux peut-être que je rappelle les règles le bienvenu. Oui là là il n'y aura que des chiffres. Si Fred par exemple échoue à la première question avec les chiffres, bah il interrogera quelqu'un et c'est lui qui répondra et du coup s'il et si personne n'a répondu juste et c'est à l'approximation, la, à, à cette personne-là gagnera deux points en tout. Non, un point. Un point, pardon. Euh, donc voilà, si c'est juste, si c'est deux points. Si quelqu'un le chiffre exact, deux points. Voilà, voilà. deux points. Voilà. Donc Fred, es-tu prêt oui. Allez. Thème pour le titre d'un Ring of Honor. Loki est la première personne, enfin, est la personne la plus jeune à avoir remporté le Ring of Honor World Championship. À quel âge avait-il remporté le titre Non. Non. Vincent, tu veux interroger Pas toi, je ne l'ai plus. Allez. Merci Vincent. Vincent, euh, je vais dire euh, 25 ans. Non. Et Loris Euh. 22. Oui. <rire> si. Mais non, c'est une blague. <rire> Ça tourne mal. <rire> Explication. Explication. <rire> Il est énorme. Bon, allez. Allez, Fred. Voilà. Fredo. Voilà aussi. Et des flèches. Freddy. Oui. Bonjour. Fred. Ouais. Takaishi Morishima est le Ring of Honor World Champion le plus lourd. Combien pesait-il Oh, <rire> Non. Voilà, posé finalement, euh, au, finalement au, au plus gros camp du groupe Rivna. <rire> Mais pourquoi t'en donnes envers moi euh, Tout le monde te déteste. Alors, le, plus, le plus lourd. Euh, 100, 120. Non. Ah merde, c'est à moi, pardon. J'interroge euh, Loulou euh, qui va se planter. Le plus lourd, euh, il va se dire 120. 180. Non <rire> C'est Takaishi Morishima quand même. 
Et enfin, toi, euh, toi, Loris mm -hmm. Est-ce que le pigeon marchait 130 kg Non. Donc, du coup, un deuxième tour ou, euh, ou pas bah, C'est qui, qui le plus proche Loris. Ah, bah, il, pas, rien. Voilà. il pesait il pesait 150 kg. Ah. Et Loris était le plus proche à 130. Attends, attends, Loulou aurait dû dire 170 et là il y aura un départage. Tu te souviens du jour près ah, Voilà. Le jour près. Ah oui, oh là, putain, Allez Fred. Je ne veux pas mon rat. Fred. Samoa Joe ouais, est l'homme ayant le plus long règne du titre Ring of Honor. Combien de jours a-t-il duré ce règne On Ah oh, non Ah c'est frustrant Frustrant Non Non. Et Rivetin. Alors, le plus court titre euh, Airwatch Ouais. Euh, euh, je vais dire 630 jours. Non. Et c'était Fred le plus proche à un jour près. Oh, <rire> Il avait dit 646. C'était combien 645. C'est vrai, hein. Du coup, t'es... Ah non, t'es euh, inférieur à Loris pour l'instant. Oui. Alors, Adam Cole... Adam Cole est la personne ayant remporté le plus de fois ce titre, avec trois règnes. Quel est le nombre de jours cumulés pendant ces trois règnes Et hey, toi tu fais bien qu'à affronter Triple H lors du live event de 2004 dans live event en 2004 donc ta gueule. Non, non, non. C'était Chris Benoît. Croissant quoi. Non. Ouais. Non. Non, on peut faire un croissant. A qui maintenant Euh, Fali, on va te dire au, au plus gros canard de la planète, euh, Kivna. Bon, Fred, il se donne même la couille, il va se calmer. Et je vais dire, euh. 8, 820 jours. <rire> Et, et c'est Adam Cole, pas à moi, Joe. Va aller à qui À qui, Rivna Rivna Est-ce que la chance sera avec lui Non. Et enfin le loup. C'est absolument rien non plus. Alors, si on calcule les deux, les deux derniers. Euh, tac, tac. Je vais être un peu plus cool, je vais mettre 180 jours. Non. Donc c'était Louris encore une fois avec le plus proche avec 350 jours. Il était à 100 jours. Euh, il était à un peu moins de 100 jours, 95. 
C'était 445. <rire> bon, allez. allez Fredo Combien de défenses de titre Samoa Joe a effectué lors, euh, au cours de son règne légendaire de 645 jours <rire> Quoi Non Qui Il va voir qu'il est. Le message. Ok. Alors, le Jouper. Euh... Alors. Oui, oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mec. C'est ton nouveau surnom. Rivna Ouais, t'inquiète. Ok, j'aime des. Ok. J'ai Ah non Alors, qui T'interroge qui, Vincent Loris, la chance. Allez, euh, je vais dire euh, 20 défenses. Non. Je vais dire, alors, euh, je vais dire 24. Non. C'était Loulou le plus proche avec euh, 29 défenses de titre. Oh, yeah. Oui, bon, calme-toi, t'as qu'un point. Hein. Ouais. <rire> D'une défense de titre. Rima, Rima est toujours bon. Peut-être ouais, t'as de la chance. Mais j'ai quoi Ouais. J'ai dit peut-être un si t'as de la chance. Ma prédiction est pas mauvaise. Ma <rire> prédiction marche toujours. Et tu vas pas me dire que c'est. Bon, allez. On va passer à Rivna. Rivna qui a choisi le ouais, TNA X Division Championship. Ouais, Allez. Rivna. AJ Styles fut le premier X Division Champion. Combien de jours a duré son règne Moi, je vois en 2002, bien sûr, le jour où je suis né. Euh, combien de jours Ouais. Pour, euh, je vais dire 152. Non. <rire> C'est bon, ils vont dire 642 ou... Assez long, assez longtemps. Euh, je vais être aussi extrêmement précis. 204 <rire> Non <rire> wow. Non 204 <rire> Non plus Non plus Donc qui ah, donc, euh, Loris. Euh... Je suis sûr, là, Elias, il est en train de crier la réponse dans le microphone, en réalité. <rire> Non. Enfin, Fred. Allez, on va dire euh, environ 540 jours. Non, et c'était Fred le plus proche. Bim Fred, euh, avec 49. <rire> Son règne a été ridicule. Ah, c'est 149, moi, je... Non, c'est 49, ok. 49. J'ai dit c'était Fred qui était le plus proche hein. Au passage <rire> Non, de sang <rire> Bon allez Chris Saban est l'homme qui a remporté le plus de fois ce titre Combien de fois l'a-t-il remporté 7 Non Sirène Ah ok euh, Non <rire> Non <rire> C'est qui qui a changé le titre d'un con La petite sirène <rire> Allez autour de qui Fred ou Loulou <rire> Non Et enfin Fred Putain, vous êtes tous passés autour du pot, sauf Fred. Ah, ça va, ça va. Lui, il règne. Euh... Moi, j'hésitais entre 6 et 7. Donc, voilà. Ah. 
Bon, allez. Austin Aries a le plus long règne du titre Exhibition et tu connais la suite de la question. Oui. Euh, alors il l'a gardé très longtemps. Euh, je vais dire, je pense qu'il a gardé 365 jours. Donc un an. Non. Euh, je vais interroger euh, Ed Gobert. Euh, Vincent. Non. Fredo. Ou euh, Loris. Fredo. Fredo. Allez, 300 jours. Non. <rire> oh putain, c'est horrible. Ça fait pas long ça. Ouais. Et à toi, Loris. Ah, ouais, c'est horrible. Donc c'est entre 300 et 310. <rire> Attends, au point que je dis c'est horrible. Euh... C'est quoi Je veux dire 300 hein. Allez. Oui Mais non, je donne pas d'indice C'est horrible, ah, putain Oh putain Il était presque, c'est fou quoi Bon, allez Bon, allez, Rivna Combien de fois Jelletan a remporté ce titre Question la plus random du monde. J'hésite entre deux réponses, je vais dire trois. Ah, cette fois il n'était pas aussi confiant, mais non, c'est faux. Ah, bon. <rire> Et interrogé Fred. Euh, on va dire que je vais prendre un mot au pif. Entre 1 et 10, c'est le mot magique qui apparaît. Et 6. Oui. Non, mais arrête, c'est quoi Les chirènes. Allez, dernière question. Combien de fois le titre fut vacant Allez. Allez, Riri. Bon, l'or si tu te calmes, ok Non. T'as quoi, je pense que n'a toujours pas marqué de points depuis tout à l'heure. Mais oui, je sais. Euh, je vais interroger, euh, je vais interroger Loris. Enfin, Loris. Mmh, ouais, voilà. <rire> je vais dire... Euh... Oh, bon, 15 vacants. Quoi 15 Non. 15 fois, putain, c'est non. Loulou, je crois. J'ai entendu Loulou. Ouais, il est premier avec un point de plus que toi, Loris. Il a dit 3, Jim. Il a dit 3 Non. Oui. Et il manque euh, qui Le Freddy. Ok, le nom de fait, c'est pas qu'un. Allez, on va dire 9. Non. Et c'était Fred qui était le plus non. proche. 9. Euh, 10 fois 20 ans, pardon. Et Loris, au moins, il a remporté ses points à la loyale. C'est clair. <rire> non, je ne pas de points, mais je ah, pas la, à, la à la loyale. <rire> bon, allez, Loris, à ton tour. Thème ICW Heavyweight Championship. Ah, j'ai que ça comme déception. Allez, combien y a-t-il eu de champions différents Ouais. Euh, je dirais 13. Non. Qu'est-ce que j'en fais Moi, je sais, je sais dire tout. Qu'est-ce que j'en fais Moi, je suis pas différent. 20, allez. 
Non. Qui le loulou Je vais dire différent, donc euh, genre pas les. Par exemple, si quelqu'un a deux règnes, on compte pas. Voilà. Oui, c'est le but d'être différent en fait. <rire> voilà, c'est le euh, bon. <rire> Je vais dire. Euh... Allez, ça va me porter chance, 13. Non. Je viens de le dire. Ah, c'est ah, cool. Ah, t'écoutes pas. Ah, bravo, ah. bravo. <rire> on n'écoute pas tes copains, non et il manque plus que Fred. D'accord, donc si t'as pas de copine, c'est en tout cas. Là, tu dois... Elle devrait faire attention. Hein. Allez, Loris. Loris. Ouais. Ouais. Combien de catcheurs ont remporté le titre plus d'une fois Une fois euh... Plus d'une fois. Ah mon dieu Je crois qu'il y en a eu genre 5. Non. Loulou. Allez, c'est parti, on retourne dans des mordes. Euh... Pas tout le monde. On verra. Remonte tes points, je te dis quelqu'un. Je crois que c'est tout ça. Je dirais 7. Allez. Non. Rivna oui c'est moi. Euh, je vais dire, alors champion différent, je vais dire il n'y en a pas beaucoup, genre euh, 4. Oui. Ah oh, mais putain de merde. Non, hein. Il remporte ses premiers points dans la manche 2. Premier point de cette manche, ok Deux. Bien parti, j'étais premier et tout, et là voilà. C'est ça. Ensuite, troisième question. Drew Galloway fut le premier champion, donc logiquement, combien de jours a duré son... Oh, elle y a. Tu me fais chier avec tes Ah bah oui <rire> Ce sont que des questions concernant les titres, donc forcément il y aura des jours. Allez, après, ils ont 163 jours. Non Non. Euh. Vincent. Euh. C'est vrai que c'est gênant. C'est pas Elias encore. Ah, il faut partir pareil que des gars. Non. Et enfin Fred. C'est quoi ce bruit là Il y a une dégage. Allez, on va dire 3 ça. Non. Mais c'était toi le plus proche. Oh, 280. Beau premier année en tout cas. Combien de fois le titre fut vacant, Loris Deux Ouais. Non. Si c'est trois, je... c'est pas grave. Allez, Loulou. Allez, pour faire plaisir, trois. Trois Non. Ah. À qui, maintenant Qui, maintenant Ah, excuse-moi. Euh, euh, Rivenade. Non. Et enfin Fredo. Ta gueule. Laisse-moi une seule. Combien Une. Combien Un. Bien. Ou non. Putain. Non mais Fred. T'aurais pas vu qu'il a tout. Merde. Quoi 
Et enfin, euh, dernière question. Euh, com euh, complètement random, je pense que c'est la question la plus random du truc. Combien de, euh, combien de jours Grado fut champion <rire> D'ailleurs, c'était le gros moment de la voie culture ce matin. Grado qui se promène. Tu te rappelles, Rina Quarante jours Non. Qui alors C'est pas grado. Ah, c'est pas trois jours. Donc à qui Loulou Tu poses à qui Allez, on va dire. Non. Et enfin Riri. Je vais dire 64. Non, et c'était Rivna le plus proche. 70. 70. Bon allez, Loulou, à ton tour, ça va être le IWGP. IWGP Heavyweight Championship. Antonio Inoki fut le premier IWGP Heavyweight Champion. Combien de jours a duré son règne Je pense, je pense qu'il n'y a que Fred qui savait ici qu'Antonio Inoki était le premier champion. Non, je le savais. Je le savais. Ah. Ok, donc je ne saurais pas savoir, merci. Si même moi je le sais, Ah bon Bon, je suis toujours pas bon, donc ça va. Euh, combien de temps a-t-il gardé son titre Alors, si l'on fait la veuve, alors là, laisse tomber. Ça serait 28 si ça aurait été à la WWE. Non. À qui euh, Allez, Loris. Putain de merde. Prends les points, prends les points, vas-y. Prends les putains. Euh. Alors, euh. Je vais dire. Euh, je vais faire le 280. Quoi 280. Non. Rivna. Je vais dire. Euh. 322. Oh non <rire> Non. <rire> Non. Non. Et 3 heures et 4 Non, c'est bon. Et enfin, Freddy de Deadman. Non, non, parce qu'il a dit 20, 322 jours et demi. C'est pour ça que j'ai rigolé. Euh, non, dans les deux cas c'était Rivna le plus proche. Oh non, non, c'est toi le plus proche. 325. 325. Fredo, remporte le point. AJ Styles fut deux fois WGP Heavyweight Champion. Combien de jours a-t-il détenu ce titre durant ces deux règnes C'est-à-dire le nombre de jours combinés. Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé euh, comme ça vos cannes Bah Wikipédia. Donc euh, à toi Loulou, Loulou. Et d'ailleurs Hiromu Takashi fait un live periscope en ce moment, je viens d'avoir une notif. Ah, 
Non. Non. Putain, vous êtes tout chier. C'est prévu la réaction de TNT. Du coup, je vais dire. Ah, oh, mais après, tu as vu. 318. Non. C'était Fred le plus proche. 307. Putain. Mec, quand tu essayes de le baiser, il te baisse. <rire> Quoi 307. C'était Combien de catcheurs ont dépassé la barre des 1000 jours en tant que champion Règne cumulé. Ah, ça va. Ça va, ça va. Ça va. Ça fait T'as pas besoin de citer les noms, hein. Juste, je veux juste le numéro. Quoi Il a dit une réponse Oui, c'est ça. Non. Bon, vas-y, on va dire le bon donner à Fred, comme ça, ça sera fini. Voilà. On va pouvoir aller se coucher. Il y a des partout ici dans la vie à Si il y a lui, il y a un autre moins que lui, on va dire 4. Oui. Non, mais. Non, mais merde Non, mais si le. Ouais, il y a bien Hashimoto. Le Great Muta et enfin les Orton et Sina de la New Japan. Tanashi Okada. Okada et Tanashi. Tanashi d'ailleurs est le recordman du titre IWGP. Combien de fois l'a-t-il gagné Et les plans. Donc tu interroges qui Loulou. Quoi Mais Loris a répondu, c'est bon Ah non, toujours pas. Il a dit mon nom et j'ai répondu. Ah, t'as dit. T'as dit combien Quoi non, c'est pas 12. C'est pas 12. Ok, Rina. 7. Quoi 7. Oh putain, bien joué. Bien joué. Il a voulu faire son Fred là. Combien y a-t-il eu de IWGP champion différents Bah Thibaut lui il connaît beaucoup de pourro alors qu'il regarde seulement depuis l'année dernière Euh Fred c'est très creepy Non Allez, combien Fred 27. Oui. Mais voilà. putain, non, mais... Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts pour un petit récap des Attends, points a... Vas-y. Euh, je crois qu'il y a 20, 25, t'es là Oui, il est là. Je crois qu'il a, que... qu a 400 micros parce qu'il a dit je reviens. Ah. Donc pendant cela, un petit récap des points. Fred mène la danse, voire même plus, avec 22 points. Ensuite, Loris et Rivna sont à l'égalité avec 9. Et nous... Donc Fred, tu choisis 
avec qui tu veux être mmh, Je peux choisir un de mes bons partenaires. Non, mais... bon. oui. Euh, ah oui, d'abord, euh... attends, des minutes, pour garder le suspense, jingle. Sérieusement C'est bon. Tu appelles ça du suspense <rire> <rire> Allez. Je vais prendre Rina. Voilà. Oh non, on aura encore bon. une fois. Je suis pas triché maintenant. La, la bon. dernière fois, euh, <rire> on vous a battu. Hein. Euh, non. Non, c'était pas... le... JMD, Fred. Moi, je n'y étais pas. Ah oui, non, c'est vrai. C'était d'ailleurs un scandale. C'était un scandale, il y a eu de la triche en plus. Donc voilà, tout d'abord, première question. Oh putain, c'est bon, en point pour Revenant, ça c'est sûr. Qui fut le CZW World Champion du 12 décembre 2015 au 13 février 2016 Revenant, Vas-y. Alors attends, parce que si je me trompe, je passe pour un con. Euh, J'ai dit entre mm -hmm. deux mecs. Attends, je vais, je vais l'envoyer à Fred, l'autre mec, au cas où. Euh, je vais dire là, Yorosh. Ouais. Ah, c'est bon. Putain, ça a failli tricher, quoi, c'est ouf. Rush et Joey Janela, mais... Joey Janela, c'était avant ou après Deuxième question. Dites-moi l'équipe de Second City Saints. Oh, mais putain, mais vous Fred, êtes. Vas-y, vas Fred. Bah, on compte Cabana et CM Punk. Ouais. ouais. C'est l'un des surnoms de CM Punk, mais c'est pas grave. Bah, Punk. Enfin, Punk, je l'avais, mais j'hésitais entre Hero et Cabana. Qui est surnommé le parti Peacock Quoi À la Ring of Honor. Ah, ah, Loris Je crois que je veux dire de la merde, Castle. Oui. Bien joué, allô. Bien joué. Citez-moi les deux années. Citez-moi les deux années où Okada euh, a remporté le G1. Loris. Loris. Pourquoi j'ai répondu <rire> T'as vu ça fait... Dans du match de quiz, on a mis 20 minutes à répondre à une question où il y avait les deux années. Enfin, on n'a même pas réussi à répondre. Ça me fait peur. Les deux années qu'Okada a gagné. Euh, ok. Okada, c'est récent quand même, donc les gars, euh, voilà. Ah ouais. Alors attends. C'était pas comme Tel Koji. <rire> oui. Alors moi, je veux dire, euh, il a gagné celui de 2014. Non. Voilà. Fred, vas-y. Je sais qu'il a gagné celui de 2014. Je sais que s'il si a gagné celui où il avait affronté Carl Anderson, puis c'était celui de 2012. Oui. Putain. Je suis en 2012. Non, mais t'inquiète pas, tout n'est pas perdu, vu que ça, ça va être la dernière question. Et donc, donc euh, elle vaut double. Ah. En gros, vous pouvez en fait, revenir avec le terrain. Voilà, si on perd, ben bah, voilà. <rire> Si vous remportez cette question, je vais devoir vite aller sur Gage Match et chercher une question. Ou sinon, bah, Fred et Rina ont gagné. Et en finale. Donc, si, euh, du coup, il y a égalité, qui fut le millième DDT Iron Man Heavy Metal Weight Champion Fred et Rivna Oui c'est quoi ceinture <rire> DDT Iron Man Heavy Metal Weight Championship C'est quelle fédération ça La DDT C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi ce titre Non mais c'est le moment où je joue avec la mec D'ailleurs récemment y a le Yakitori a encore frappé il a battu Okada Pourquoi <rire> Quoi <rire> Non je déconne Non je déconne <rire> Non, non, c'est juste qu'à la New Japan, en fait, euh, on voit, euh, ils font de la pub pour les Yakitori avec Okada. Non, on a ah bon, pas 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 ah non, il n'y a aucune question de la Dragon Gate. Tu t'as trollé là et t'as dit, ouais, Dragon Gate, c'est Dragon Gate, on s'en bat. Ah, mais tu m'as mis la confiance pour que je vienne. Bah, il n'y avait que de Lindsay et un peu de Pourro. <rire> Attends. Non, c'est bon, 4 questions sur 10. 
Sachant qu'il y a dans les 10 questions, 5 questions pour un adversaire, 5 pour l'autre, donc 2 questions chacun. Donc voilà. Donc euh, jingle pour la manche 4. Donc voilà, manche 4 maintenant. Euh, bah qui veut prendre la main Moi Je sais pas. <rire> Donc voilà, manche 4 maintenant, euh, bah qui veut prendre la main Moi Je sais pas. <rire> non. Ah, je te laisse prendre la main. J'ai pas envie. Non, parce que la dernière fois, ça m'a... C'est le champion, le mec. Donc, Donc tu aller. commences. Euh, qui fut le gagnant de la New Japan Cup 2014 New Japan Cup 2014, donc... Euh, je ne sais pas déjà. Tu ne sais pas Allez, ouais. on passe. Tu sais, le mec. Loulou, je sais pas pourquoi, il va faire semblant, il va, il va dire il sait et tout, pour comme ça, il déstasserait pas. Je vais dire Tomohiro ici. Non. Merde. C'était qui euh, Shinsuke. Ah, putain. facile. <rire> qui fut le gagnant de la New Japan Cup 2015, par contre, Fred Facile. C'était Kota Ibushi. Ouais. C'est qui l'avait affronté un peu après ça à Ouais, ouais, ouais. Donc, coup, Avec Kenny Omega qui a intervenu. En 2016, allez, tu m'enchaînes, allez. Euh, Naito. <rire> Donc voilà. Qui fut le deuxième refro British Heavyweight Champion Putain, mais sérieux. Quoi <rire> Refro deuxième le British Heavyweight, hein, pas le Cruiserweight. Le British Heavyweight. C'est-à-dire, c'est le titre mondial Oui, le titre mondial. Euh. Euh, J'espère qu'il va me porter les chances, Marty Skirl. Non. Putain. <rire> Zach Sabre Junior, non, c'est le. <rire> Colt Cabana. Ok, bah, je l'avais fait. Je voulais pas le dire. Ok, euh... <rire> Fred, qui est le troisième Refro British Heavyweight Champion Isaac Non, c'était Marty Skirl. Oh non Ah oh non, j'ai les boules <rire> Allez, à toi Riz. Combien de fois Naomichi Marufuji fut GHC champion Fut euh, champion de GHC. Attends, j'ai dit euh... Il déteste euh... le titre GHC Riz. Ah non, parce que... Pas chance à chaque fois, euh, et surtout j'hésite entre deux. Et généralement, bah, j'ai pas le bon. Euh... Oh là 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 là. Euh... Oh. Oui, oh, j'hésitais entre 3 et 4. Fred, combien de fois Kenta fut GHC champion? Ah, je sais qu'il a été une seule marche un peu une seule fois, c'était en 2014. Bien. Bon, c'était vite fait. Hein. Parce que je jouais à TW, c'est ma partie de 2014 et Kenta était champion. Cite-moi le main event de Ring of Honor NGPW Global Wars 2014, Rivna. Facile. <rire> euh, en vrai, il est facile. Euh... <rire> c'est lourd maintenant. Euh... Non, mais j'ai un DVD donc Attends. il est facile, je te dis. Ah bah oui. Tu pourrais avoir ton DVD, ça va Bah, fais commander la Wars of Plate <rire> euh, je, je pense qu'il y avait Adam Cole Bye bye euh, Et au pif Kevin Steele What Non c'est vrai <rire> Cite moi ah. maintenant Fred Le main event de Ring of Honor Best in the World 2015 Qu'est-ce que le Combien le pointage Quoi C'est combien le pointage De deux Je pense un match pour le titre mondial. Bien vu, c'est pas con. Hein. <rire> Mais Lulu, euh, il, 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 il sait que il sait quelque chose d'autre. Jelita était dans le match. Ah oui, Jelita contre Jay Briscoe. Oui. Et c'était pas que pour le titre mondial. Ah ah. Ah oui, Jelita était champion de la Voilà. 
Et non. Contre féminin. C'est l'état des devenus champions qui a pensé en plus mardi par un autre. Ouais. Qui perd contre la C'est ça. Enfin, dernière question pour Rivna. Qui a le plus long règne du tri titre Progress World Heavyweight Ah, euh, ah putain, attends, 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 ça je le sais. Euh, ça ah. je le sais, ça je le sais. Euh, arrête Vincent, c'est lourd. <rire> euh, euh, j'hésite entre deux encore. C'est horrible quand, quand j'hésite. Euh, le règne le plus long. Euh, bah c'est euh, j'hésite entre Avoc et Stern mais je vais dire Avoc ouais yes. tu vois tu l'avais Rivna est dans la course du coup Fred et Rivna sont à 3 partout donc euh, si Fred loupe cette question faudrait que je j'aille vite sur cage match <rire> c'est quoi la question que tu peux poser ah bah, tout de suite ouais ouais j'y vais tout de suite au cas où Fred, qui a le plus long règne du titre Progress Atlas Championship. Ouh, le titre ah. Progress Atlas. Euh, allez, j'ai rien pif, le au pif, Matridel. Et oui. Non, mais non. <rire> mais non, mais non, c'est moi aussi, mais non. Mais non, c'est lui qui a le plus long règne. Je viens de passer le titre de Matridel, je pense que c'est lui qui a eu le premier gros règne. Ouais. Et Fred gagne de 1 point. Victoire de Fred. <rire> 15 shields de tout le monde. Rivna a franchement la mort. Musique. Faut célébrer la victoire. Oh putain, il va mettre ça bien. Musique, je vais me faire copyright. Merci. Putain, je vais mettre, je sais pas, une petite musique non copyright. Il faut pas plaisir. Ça pue le Roman Reigns. Non. Non, non. <rire> Nouveau champion. Reste champion. Oh, ouais. Tu sais, t'aurais pu mettre le titre de Kenny Omega. Hein. Elle est pas copyright. Ah, ouais, ok. Ouais, les chansons de la New Japan ne sont pas copyright, si vous demandez. Spikes. Oh, yes! <laughs> And still, you don't to up, right? The championship. That's it, man. Maintenant, bravo, bravo. Bravo à Fred de Deadman qui a encore une fois déjoué mes tours. Et encore une fois, si j'avais pas pris la main, j'aurais gagné. <laughs> Comment tu peux savoir Ça fait deux. Mais si, parce que Skirl, je l'avais et les autres, je les avais. Ouais. Non, mais en fait, tu t'es loupé au début pour le New Japan Cup. De quoi Tu t'es loupé à la New Japan Cup et le titre reste pro. Oui. Malheureusement. Donc voilà. Ça fait du bien, hein. Avoir moi comme champion, c'est une source d'inspiration. Maintenant, quelques mots de la part du champion. Quelques mots de la part du champion. Le champion, quelques mots. Le champion depuis hyper longtemps. Puis personne, même pas j'aime des prendre Si depuis 8 mois je suis champion. Enfin pendant 8 mois j'ai été champion. Fais gaffe, un accident arrive très très vite. Ah oui, ça dit, je vais perdre mon petit compte ou deux, ça va être. Vas-y, je vais faire mon outro. Non, tu peux te péter la jambe, tu sais, et puis ne plus jamais pouvoir euh, venir. Donc, euh... je vais faire mon Non, mais oui, oui, t'inquiète. Non, mais euh, aussi, quelques mots des autres compétiteurs ici. Fred, Fred a peut-être triché au début, en finale, ok, il a pas triché, mais peut-être des fois, franchement, il y avait des trucs, genre la manche 2, il y avait des trucs, euh, ouais, tu vois. Euh, non, mais j'ai les boules, mais bravo. T'as les boules, t'as les glands, t'as les crottes de Nick qui prend. Allez, ça c'était pour moi. Euh, Loris, quelque chose Arrêtez pour euh, sous danser les cuisses. <rire> <rire> le mec il déprime. Loris qui... perdra pour toujours. Ah, Freeze trop est là. Euh, Loulou, un petit mot bah, C'était un plaisir d'être là et de remplacer Elias, hashtag Toulours. Euh, voilà, euh, Fred, euh, celle de sale tricheur. C'était un point symbolique pour moi. Voilà. Euh... <rire> 
Non, la dernière fois, t'étais troisième. Franchement, revenez à l'ancienne méthode avec du gros fou, je m'en sentais un peu mieux. <rire> Donc voilà. Donc euh, Rivna, vas-y. Bah, merci à toi, GMD, d'avoir présenté ce Racing Indie Quiz. Donc, du coup, euh, je serai toujours le host, vu que Fred est toujours champion. Et oui. La chaîne merci de à Vincent. Pour voilà. Merci à Vincent, sa chaîne dans la description, même si je pense pas qu'il en ait besoin. Merci à Loris. Euh, et merci au champion Fred. Lui, il en a plus besoin que Vincent, donc allez vous abonner à sa chaîne. Voilà. Pff, ouais. Il est pauvre. Il est dans la, il est dans alors, la DH. Bon, si c'est changé de chaîne. Abonnez-vous. Cette chaîne s'appelle la bonne chaîne. A vous, t'as une chaîne qui s'appelle J'en ai marre, Fred. Non, non, mais le mec, en fait, finalement, maintenant, il essaie de se former.